Salam sejahtera untuk semuanya yang mendengarkan presentasi kelompok kami pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudulkan Penerapan Desain yang Membantu Kemampuan Anak dalam Belajar di Sekolah dengan Objek Studi SD Itkan Islamic School. Penelitian ini berangkat dengan pemikiran dari uh, J.J. Gibson pada tahun 1979 perihal perilaku permanfaatan ruang yang merupakan hasil persepsi seseorang akan sebuah ruang. Hal-hal yang dilakukan oleh pengguna pada suatu ruang merupakan hasil interpretasi mereka terhadap informasi yang mereka dapatkan pada lingkungan tersebut. baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Oleh karena itu, kami berangkat dengan sebuah pertanyaan, elemen apa saja yang mempengaruhi semangat anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana penerapan elemen tersebut pada objek studi SD Itkon Islamic School. Anak-anak memandang dan menghasilkan lingkungan sekitarnya dengan cara berbeda dengan orang dewasa. Mengapa demikian? Karena persepsi setiap individu akan berbeda terhadap suatu objek. Interpretasi tersebut didasarkan pada latar belakang budaya, pendidikan, nalar, dan pengalaman masing-masing individu. Dan tidak hanya menangkap informasi secara visual, anak-anak juga menangkap suatu ruang secara spasial dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil tempat di sekolah sebagai salah satu lingkungan utama dalam keseharian anak-anak untuk berkegiatan belajar, bermain, dan berrelasi. Persepsi anak-anak ini juga dibuat berdasarkan kemungkinan aksi yang bisa diciptakan mereka pada suatu objek tertentu dan cara pandang yang berbeda kemudian memunculkan sebuah persepsi baru dengan berbagai kreativitas, fungsi dan aktivitas baru yang bisa diciptakan oleh anak-anak. Sebagai contohnya, ketika anak-anak memandang sebuah mangkuk, mereka bisa menggunakan wadah ter- mangkuk tersebut sebagai wadah makanan dan ada juga anak-anak yang menggunakan mangkuk tersebut sebagai uh, alat bermain drum ataupun topi. Hal ini bisa dilakukan karena anak-anak memiliki sebuah persepsi positif terhadap suatu lingkungan ataupun terhadap suatu objek tertentu di mana Anak-anak tidak mempunyai rasa takut terhadap suatu objek tersebut. Kondisi ini memungkinkan anak-anak untuk melakukan berbagai interaksi dengan objek terkait. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan empat buah elemen ruang yang mempengaruhi persepsi anak terhadap ruangan, lingkungan, dan juga objek tertentu, yaitu warna, tekstur, percayaan, dan juga perabot. Kemudian kami mencoba menerapkan keempat elemen tersebut pada perancangan yang dilakukan di objek studi SD Tuan Islamic School, khususnya pada tiga ruangan yang termasuk pada pengembangan yang dilakukan oleh SD Tuan yaitu ada ruang perpustakaan, laboratorium IPA, dan juga laboratorium komputer. Pada kondisi existing, ruangan perpustakaan telah memiliki uh, lingkup ruang yang cukup lengkap seperti penutup lantai, dinding, dan juga plafon. Kemudian kami hadir dan memberikan aspek-aspek uh, warna, tekstur, pencahayaan, dan juga komposisi perabot pada ruangan. Sesuai dengan fungsinya, ruang perpustakaan yang berfungsi sebagai uh, jendela ilmu untuk anak-anak dan juga pengetahuan, pengetahuan untuk anak-anak. Uh, kami mencoba untuk menghadirkan sebuah ruangan yang bisa memaksimalkan imajinasi mereka, kreativitas mereka terhadap semua informasi yang baru mereka mendapatkan pada ruangan ini. Kami mencoba untuk memberikan ruangan yang memiliki kesan tenang, aman, dan nyaman terhadap anak-anak untuk memberikan mereka sebuah pengalaman yang menenangkan ketika mendapatkan informasi yang baru. Kemudian kami juga memberikan sebuah kesempatan di mana anak-anak dapat mengeksplorasi lebih terhadap informasi tersebut dengan menggunakan seluruh uh, sudut pada ruangan ini dengan berbagai perabot yang kami sediakan. Kemudian kami juga menghadirkan warna-warna yang dan juga pencahayaan yang dapat memberikan anak-anak sebuah rasa percaya diri untuk dapat terus menggali informasi dan juga imajinasi mereka. Kehadiran perabot-perabot dengan bentuk-bentuk yang unik juga memberikan anak-anak uh, rasa penasaran dan juga rasa ingin tahu yang lebih terhadap uh, informasi-informasi yang terdapat pada buku-buku yang dipajang pada rak-rak buku tersebut. Kemudian untuk ruang laboratorium IPA dan juga ruang laboratorium komputer, mereka memiliki susunan ruang yang cukup sama untuk luasan dan juga posisi. Untuk ruang laboratorium IPA sendiri, kami memberikan sebuah kesan yang lebih clean pada ruangan, tentunya dengan tetap memberikan kesan yang halus untuk memberikan rasa tenang bagi anak-anak dengan percayaan yang cukup baik, agar anak-anak memiliki sebuah rasa aman dan nyaman ketika mereka melakukan aktivitas seperti praktikum pada ruang laboratorium IPA ini. Susunan tempat duduk dan juga perabot yang memberikan keteraturan pada anak-anak, memberikan mereka kesan yang teratur dalam melakukan kegiatan praktikum. Namun, susunan ini juga ditujukan agar anak-anak tetap memiliki sebuah uh, sosialisasi kepada sesama dan juga tingkat kerjasama yang cukup baik satu sama lain. Kemudian, untuk ruang laboratorium komputer. Pada ruang laboratorium komputer, kami mencoba untuk menghadirkan sebuah sistem di mana anak-anak, sekalipun mereka memiliki sebuah uh, posisi tempat duduk yang sudah di atur sedemikian rupa oleh uh, pihak sekolah, tapi mereka juga memiliki sebuah sosialisasi dan juga tingkat kerjasama yang cukup baik antara satu sama lain. Kemudian untuk menciptakan sebuah ruangan dengan kesan yang luas, kami mencoba menghadirkan pencahayaan yang cukup baik pada ruangan, baik secara alami maupun uh, pencahayaan buatan, dan juga menghadirkan 
warna-warna yang memberikan anak-anak kesempatan untuk bisa memulihkan pandangan mereka sejenak dari layar komputer dengan menghadirkan warna hijau pada ruangan. Susunan ini juga dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari uh, penggunaan ruang lab, laboratorium komputer yang diminta oleh SD Advanced Islamic School sendiri di mana mereka mengharuskan penggunaan ruangan ini untuk jumlah anak sebanyak uh, 24 dan juga satu staf pengajar. Oleh karena itu, ruangan ini dibuat dan didesain dengan penataan yang cukup kompak namun tetap memberikan kesempatan untuk anak-anak dapat mengeksplor dan uh, menggali lebih lagi informasi dan juga imajinasi mereka terhadap dunia yang bisa mereka gapai dari layar komputer mereka. Pada akhir penelitian, kami menemukan bahwa peran warna pada ruangan dapat memberikan kesempatan untuk bagi anak-anak. Warna-warna tertentu dapat memberikan mereka perasaan tenang, rasa percaya diri uh, dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi dan juga Warna ini sendiri dapat berperan sebagai faktor pemulihan bagi anak-anak dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan tekstur pada suatu ruangan dapat memberikan suatu pesan terhadap ruangan itu bagi anak-anak, di mana anak-anak dapat merasakan suatu ruangan yang terkesan ringan ataupun terkesan berat. Hal tersebut dapat dibantu juga dengan keberadaan dari aspek cahaya. Aspek cahaya ini dapat mempertegas efek yang diberikan oleh aspek-aspek lain ini seperti warna dan juga tekstur. Dan terlebih aspek pencahayaan ini dapat kemudian memberikan rasa tenang pada anak-anak dan juga rasa aman dan nyaman kepada mereka dalam melakukan aktivitas. Hal ini kemudian dapat berfungsi untuk memberikan anak-anak sebuah persepsi positif terhadap ruangan. Kemudian dalam komposisi perabot, perabot ini muncul sebagai batasan terhadap kemungkinan pola aktivitas dan perilaku anak-anak yang mungkin terjadi pada suatu lingkungan atau ruangan. Susunan perabot ini juga kemudian memberikan anak-anak kesempatan untuk berkreativitas dan berimajinasi dengan informasi yang mereka dapatkan. Kemudian pada ruang perpustakaan, kami mencoba untuk memberikan kesan tenang dan juga aman dan nyaman bagi anak-anak lewat penggunaan tekstur halus dan juga warna biru yang dominan pada ruangan. Warna kuning yang muncul pada salah satu dinding ruangan kemudian kami hadirkan untuk memberikan dan meningkatkan rasa percaya diri dari anak-anak untuk berkreativitas dan berimajinasi dengan informasi yang mereka dapatkan pada ruang perpustakaan ini. Terlebih, susunan penutur dan juga pencahayaan yang baik pada, lingkup, pada ruangan memberikan kebebasan untuk anak-anak dapat beraktivitas pada posisi manapun di ruangan. Hal ini kemudian memberikan banyak potensi pengembangan persepsi anak-anak terhadap informasi yang mereka dapatkan. Untuk ruang laboratorium IPA, kami mencoba untuk memberikan kesan tenang pada penggunaan tekstur yang halus dan juga warna biru pada ruangan. Hal ini kami dukung dengan keberadaan dari pencahayaan dan tekstur ruangan yang uh, memberikan mereka kesan ringan agar anak-anak memiliki suatu rasa yang aman dan nyaman dalam beraktivitas sehingga mereka tidak melakukan takut dalam melakukan praktikum yang ada pada ruangan laboratorium IPA ini. Susunan furnitur seperti yang sudah dibahas sebelumnya, susunan furnitur pada ruangan ini memberikan mereka keteraturan sebagaimana mereka memiliki sebuah uh, prosedur yang sudah ditentukan dalam melaksanakan praktikum, namun tetap meningkatkan sosialisasi dan kerjasama mereka lewat uh, posisi tempat duduk yang sudah diberikan pada ruangan. Dan kebebasan anak-anak untuk dapat memilih posisi duduk pada ruangan ini juga memberikan mereka kemungkinan untuk dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal yang terjadi pada ruangan. Dan yang terakhir, pada ruang laboratorium komputer, kami mencoba untuk memberikan kesan tenang pada ruangan lewat penggunaan tekstur halus dan juga pencahayaan yang baik pada ruangan. Kemudian, rasa aman dan nyaman juga diberikan agar anak-anak tidak takut untuk beraktivitas. Dan penggunaan warna hijau pada ruangan serta pencahayaan uh, buatan yang baik pada ruangan memberikan sebuah kesan luas pada ruangan yang uh, terbilang cukup sempit. Namun, warna hijau ini juga hadir untuk memulihkan sejenak pandangan anak-anak pada layar komputer untuk kemudian kembali beraktivitas. Susunan furnitur pada ruangan ini sekalipun sudah memiliki keteraturan pada ruangan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari uh, jumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh SD Advan, namun tetap memiliki sebuah tujuan untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan kerjasama anak-anak pada ruangan laboratorium komputer. Yang presentasi uh, untuk penelitian kami, terima kasih untuk waktunya dan sehat selalu.